from Group G, Malaysia, and Thailand, meanwhile play off round for Indonesia. Perlawanan terakhir kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 semalam, mengubah terus kedudukan empat pasukan dalam kumpulan G. Paling melegakan tentunya melihat Harimau Melaya yang mengambil alih tempat ketiga daripada Thailand selepas menang dalam pertarungan penting tiga mata penentuan itu. Kedudukan ini sedikit memudahkan perjuangan skuad negara ke Piala Asia dengan menempat tempat di pusingan kelayakan ketiga dan mengelak daripada bermain di peringkat playoff. Sementara itu, Emiriah Arab Bersatu UAE memanfaatkan kelebihan beraksi di halaman sendiri dengan merakam kemenangan keempat berturut-turut sekaligus merampas kedudukan teratas daripada Vietnam untuk bergelar juara kumpulan dengan kelebihan tipis satu mata. UAE bagaimanapun tetap diiringi naga emas ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia yang memang menjamin kelayakan automatik di Piala Asia. Apapun, Malaysia yang tergolong dalam 22 pasukan yang mara ke kelayakan terakhir Piala Asia tetap meniti laluan getir selepas ini. Ini kerana selepas layak ke pool pusingan ketiga tanpa melalui aksi playoff, ranking dunia FIFA pasukan pula perlu diambil kira. Dan sudah semestinya diletakkan sebalang untuk undian bersama kalangan pasukan ranking setara di mana Malaysia dikudukan 153 dunia ketika ini. Harimau Melayu akan diundi bersama 23 pasukan lain antaranya empat negara ranking bawah 100 dunia iaitu Uzbekistan, Jordan, Bahrain dan Kyrgyzstan dan akan bertarung dalam format enam kumpulan yang menawarkan juara dan net juara tempat automatik ke Piala Asia. Dan bagi menghadapi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 yang dijangka berlangsung Februari 2022, tiada mana-mana pemain mahupun pemain naturalisasi berada dalam keadaan selamat untuk terus bersama Harimau Malaya selepas ini. Justru satu perbincangan akan diadakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebaik tiba di tanah air dalam usaha memastikan Harimau Malaya tampil lebih berdaya saing. Uh, saya fikir selepas ini uh, di, uh, bila kita balik di Kuala Lumpur nanti kita akan ada perbincangan-perbincangan yang uh, menjurus kepada uh, persiapan lebih uh, komprehensif untuk pusingan kelayakan ketiga ini. Kita uh, belum menyentuh lagi soal coach. Uh, tentu sekali memang uh, kita nak ada satu apa pasukan yang lebih baik untuk untuk pusingan ketiga uh, dan kita akan adakan uh, apa Uh, perbincangan eh. termasuk dengan coach uh, sekarang ini untuk persiapan untuk pusingan kelayakan uh, untuk uh, pusingan kelayakan yang ketiga ini ini bermakna prestasi keseluruhan permain akan dinilai semula sama ada berbaloi atau tidak untuk dikekalkan dan sudah semestinya penilaian FM berkaitan semua pemain naturalisasi kebangsaan akan dinantikan peminat dan penganalisis bola sepak tempatan Ya, saya rasa setiap pemain uh, bukan saja di Paula dengan uh, Liridon lah kita perlu duduk dan juga uh, 
duduk bersama dengan pengurusan dan juga uh, coaching staff untuk menilai setiap pemain yang berada di, di kempen kelakan Piala Dunia ini. So, uh, kita masih lagi uh, tidak boleh mengatakan mana-mana pemain uh, sama ada uh, dipanggil semula atau kita uh, digugurkan uh, dan kita perlu uh, apa duduk dan bersama berbincang selepas kita dapat tahu apa pasukan yang kita akan berjumpa nanti lah dalam kelakar Piala Asia nanti. Dalam pada itu mengulas kedudukannya sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya, Chen Ho menyerahkan sepenuhnya kepada pengurusan tertinggi FAM menentukan nasibnya. Apakah keputusan saya tunggu daripada pengurusan tertinggi FAM lah untuk buat keputusan tersebut. Segala keputusan saya pun terima sajalah. Tapi saya rasa kita masih lagi ada satu target lagi iaitu kelakkan Piala Asia lah itu yang menjadi sasaran utama pasukan kebangsaan. Memifatkan pasukan masih dalam laluan betul dalam misi sasaran terpusat akhir Piala Asia di China 2023, Jin Ho bagaimanapun secara beribadi meletakkan sasaran tinggi buat Harimau Malaya untuk mengumpul 16 mata tamat kempen di Dubai. Namun sedikit hampa, anak buahnya hanya mampu menghadiahkan 12 mata dan berada di tangga ketiga. Dan pengambil pengajaran apa yang dihadapi pasukan negara di Dubai sepanjang baki kempen kumpulan G, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM memerlukan pelan persiapan yang lebih berkualiti berbanding apa yang dilakukan ketika ini. Dan so kita harap uh, dengan pengalaman bermain uh, lapan pelawanan dalam uh, kelayakan Piala Dunia ini uh, itu menjadi yang kata tanda aras atau benchmark untuk kita supaya bermain lebih lebih baik daripada sebelum ini. Qualifiers, third round and play off round.